，那就说明这珍珠粉到你家之前就已经被调换过了。可是当年我家收到珍珠粉的时候，上面预测的封条是完好无损的。家伙招了，果然是高玄那胖子捣的鬼，为的就是不让您参与公事局的事儿，怕你影响他们发财。高玄只是小卒，袁道成才是背后主使。王爷，那接下来怎么办？仅凭一个傅三的证词，搬不倒袁道成，先关起来，有必要的时候再放出来狗咬狗。明白。婆婆，王婆婆，嗯，那、啊，啊啊，是你呀、啊，姑娘，哎、啊，来来来，快坐快坐，哎呦，坐。婆婆，您别喝太多酒了，我呀，给您带了些卤牛肉，是我亲自卤的，您尝尝。哎呀，没想到还有这手艺，哎，嗯，好吃。莫博士，天女下凡了吧？<笑>婆婆，您要是喜欢吃呀，我下次再多做一些。<笑>婆婆，我有件事想问您，就是您昨日说那珍珠粉用不得。这是为何？啊，您莫怪，我是做脂粉的，这好奇就想来问个究竟。当年，公事局进来过一箱，我呀，偷了点出来，把它分给姐妹们了。他们呢，啊，把它跟那个花粉调在一起，用它敷脸。没想到，第二天他们的脸就肿成猪头了。你说，咱用得用不得？嗯，这公事局买的，想来都是好的，怎么会肿成猪头了呢？是呢，我记得，那还是。玉次的珍珠粉呢、啊？封存了，放在库房里，说是要啊，送到谢家去的。嗯。可是城东做绸布的谢家，正是。那个时候啊，公事局这儿管的啊，不像现在这么严格啊。我们偷东西，拿去卖，或者自己用，那是常事儿。<笑>我是想啊，这么好的东西，总得自己享用才是啊。嗯，可是没想到，我一进来库房，就坏事儿。
我就看见他呀，在那个珍珠粉河边上一阵的捣鼓，不是捣鼓声。后来等他走了，我呀就拿我的簪子，把那珍珠粉河边上我切了一个缝，用那黄纸我卷了一个细细的卷儿，然后我偷了一点珍珠粉出来。没想到回去一用就坏事儿了。他们的脸都肿成猪头了。后来这个事儿啊，被管事的知识知道了，臭骂了我一顿。婆婆，那苏公明去公事局可是去送什么东西的？哎，苏家跟公事局向来有。往里送东西，那是常事儿，嗯。那您的意思是，他进去之后也接触了珍珠粉？嗯，不知道，不知道，就看他在那一阵捣鼓，不知捣鼓什么，嗯。那苏公明进去可会有记录？嗯，哦，干事的赵知识，负责检查进出的东西。赵知识，他那应该是有记录的吧？婆婆，婆婆。难道是苏公明对珍珠粉做过手脚？那就说明这珍珠粉到你家之前就已经被调换过了。可是当年我家收到珍珠粉的时候，上面预测的封条是完好无损的。苏公明不可能凭借一己之力伪造预测封条，他一个商人，又怎么可能随意进出公事局的库房呢？除非，袁道成。不过此事还需要证据，我再去找，一定能找到的。